കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഈ കർക്കിടകത്തിലെ ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കേരളീയർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ചില ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പഞ്ഞ കർക്കടം കള്ളക്കർക്കടം കർക്കടം ദുർഘടം എന്നുള്ള ചൊല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചില കുട്ടികൾ ചോദിക്കേണ്ടായി മുതിർന്നവർക്കുള്ള സംശയം തന്നെയാണത് പിന്നെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ സമയത്ത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താ ആവശ്യം എന്നാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥമില്ലായ്മ കാരണം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാതെ നിന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കർക്കിടകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ആ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കർക്കിടകത്തിൻ്റെ കോരി ചൊരിയുന്ന മഴയും കർക്കിടകത്തിലെ കറുത്ത വാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് കർക്കിടകരാവുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ കർക്കിടകത്തിൻ്റെ ഈ നന്മകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഓർക്കുക ദശപുഷ്പം പിന്നെ കർക്കിടക ചികിത്സ സുഖ ചികിത്സ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു അത്ര സുഖമില്ലാത്തൊരു ഇതാണ് പക്ഷേ കർക്കിടകമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെയുള്ള കാലം മുഴുവൻ നമുക്ക് സ്വാസ്ഥ്യം കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കർക്കിടകത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു റിജവിനേഷൻ നടക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാം ശാന്തമായിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു സമയമാണ് കർക്കിടകം കാരണം പഴയ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് കാർഷിക വൃത്തികൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ജോ ഓഫീസുകളിലുള്ള ജോലിയൊന്നും അല്ലാതെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് കൃഷിക്കാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് എന്താണ് വിശ്രമ വേള മാ വേളയാണ് കർക്കിടകം അല്ലേ അന്ന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ കർക്കിടകത്തിൻ്റെ ഒരു നന്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയുണ്ട് ഒ എൻ വിയുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇടശ്ശേരിയുടെ പൊട്ടിപ്പുറത്ത് ശിവോദി അകത്ത് എന്നുള്ള കവിത ചൊല്ലി അത് കുറേ പേർക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആ ഒരു പൊട്ടികളയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അതിലൂടെ എന്താണ് ഈ ശ്രീ ഭഗവതി അതായത് ഐശ്വര്യം നടത്തണം ഐശ്വര്യത്തെ കുടിവെക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിലുള്ളത് ഒ എൻ വിയുടെ ഓണക്കാക്ക എന്നുള്ള കവിതയിൽ കർക്കിടകം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് തരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കർക്കിടകം പല തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നവീകരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ നവീകരണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നമ്മുടെ വായനകളെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കവിത ഒന്ന് കർക്കിടകത്തെ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഓർക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലെ ഈ പോസ്റ്റ് കണ്ടു രശ്മി രവീന്ദ്രനെ എഴുതിയ പോസ്റ്റ് രശ്മിയുടെ ഈ ആ ഒരു പരാമർശത്തിലെല്ലാം ഉണ്ട് കർക്കിടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇവിടെ ചേർക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒ എൻ വിയുടെ ഓണക്കാക്ക എന്ന കവിതയിലേക്ക് പോകാം പിന്നിയ വസ്ത്രം മുഷിഞ്ഞ മുഖവുമായി പഞ്ഞവും കൊണ്ടു പടികടന്നെത്തിയ വർക്കത്തു കെട്ട വധുവെന്നു പാവമി കർക്കടകത്തെ നാം ിപ്പുറത്താക്കി പൊട്ടിയ ചട്ടി പിഞ്ഞാണങ്ങളും പഴയ കുട്ടയും പായും മുറങ്ങളുമൊക്കെയും ഒപ്പം പുറത്തേക്കെടുത്തെറിഞ്ഞു നമ്മൾ പൊട്ടി പുറത്തു പോകെന്ന് ആട്ടിയോടിച്ചു കാർ കൊണ്ടു മാനമിരുളുമ്പോഴും നെഞ്ചിൽ വാഴ്വിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ ഭാരമേറ്റുമ്പോഴും ഓരിതൾ 
പൂവോൽ ഒറ്റത്തിരി നാളമോലും നിലവിളക്കിൻ തിരിവെട്ടത്തിൽ നിർത്താതെ രാമായണം ചൊല്ലി സ്വന്തമാം ഉൾത്താപം അന്യതാപത്താൽ മറക്കുവാൻ ഒപ്പമിരുന്നതല്ലേ ഇവൾ ലക്ഷണമോത്തവൾ അല്ല പോ എങ്കിലും കാരുണ്യമൂർത്തിയായുള്ളൊരാ കർക്കടകത്തെ നാം ആട്ടിയിറക്കി പടിയടച്ചല്ലയോ എന്ത് പുകിൽ വലം കാൽ വെച്ചകത്തേറ്റു വന്നു കേറുന്ന പൊന്നാവണിയാം പുതുപ്പെണ്ണിനെ ശിവോദിയാൽ എതിരേക്കുവാൻ വെള്ളമുണ്ടിന്നു തടുക്കിടുവോർ നമ്മൾ പൊൻവെയിലിൻ്റെ പുടവയും വെണ്ണിലാവിൻ കസവാടയും മാറ്റിയുടുക്കുന്ന വൻപും അൻപും ചേർന്നൊരി പുതുപ്പണ്ണ് ഏതു സമ്പന്നമാം തറവാടിൻ്റെ സന്തതി കൈക്കുമ്പിളിൽ നിന്നുതിരുന്നുവോ നവരത്നങ്ങൾ മുക്കുറ്റി തൊട്ടുള്ള പൂക്കളായി തുമ്പികളെപ്പോലെ നമ്മളും പാടുന്നു തുള്ളുന്നു പയ്യും പുലിയും കളിക്കുന്നു പുന്നെല്ലരിവെന്തു പൂത്തുമ്പയാകുന്ന പുത്തൻ കലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നു കൂട്ടിലെ തത്തയെ കമ്പി വളയത്തിലാട്ടുന്ന നമ്മളും ഊഞ്ഞാലിലാടുന്നു എല്ലാ മറുന്നുള്ളോരി വരവേൽക്കലിൽ എല്ലാമൊരുല്ലാസം എല്ലാമൊരുത്സവം വർക്കത്തു കെട്ടവളെങ്കിലും നാമൊത്തു ദുഃഖക്കരിങ്കാടി പങ്കിട്ട പാവമാം കർക്കടകത്തെ ഓർത്ത് എൻ്റെ പഠിക്കലേ ഇക്കൊച്ചുമുള്ളു മുരിക്കിൻ്റെ കൊമ്പിലെ കാക്കച്ചി തെക്കോട്ടവൾ പോയൊരാ വഴി നോക്കിയിരുന്നു കരയുന്നതിപ്പോഴും തെക്കോട്ടവൾ പോയൊരാ വഴി നോക്കിയിരുന്നു കരയുന്നതിപ്പോഴും കർക്കടം ദുർഘടം പഞ്ഞക്കർക്കടം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചാർത്തി കൊടുക്കാറുള്ള ഈ കാലത്തിനും കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്നും അത് ചിങ്ങമാസത്തെ നന്നായി വരവേൽക്കാനുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കമാണ് കർക്കടകത്തിൽ അത് ഒരുക്കുന്നത് എന്നുമുള്ള ഒരു ആശയത്തെയാണ് ഈ കവിത മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതൊരർത്ഥത്തിൽ നമ്മെ നവീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മെ ഒരു വളരെ വ്യാകുലമായ ഒരു രീതിയിൽ ഈ കർക്കടകത്തിലെ സന്ധ്യകളെയും മഴ നിറഞ്ഞ രാത്രികളെയൊക്കെ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രസാദാത്മകമായ ഒരു പുലരിയിലേക്ക് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ കവിതയുടെ ഒരു പ്രസക്തി നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്താം നന്ദി